Noticia ridícula de la semana. Así es mi gente, aquí les traigo dos noticias, una ridícula y una para analizar. Empecemos con la ridícula. Diosdado Cabello se presentó en Barina después de muchos años sin ir y no llenó ni una cuadra donde pasó a ser un líder a la burla de Barina. Y si no me creen, obsérvenlo ustedes mismos. Yo voy a decir esto aquí públicamente. El primer responsable de la paz de Barinas es el gobernador del estado. No, no, dejemos, no se dejen manipular por los vendedores de humo. No, bastante esfuerzo en medio de bloqueos, de sanciones. Así es mi gente, es muy irrisorio que un ser tan prepotente con ínfula de ser todopoderoso pase tremenda pena ajena, pero así o más mediocre. Veamos ahora la noticia para analizar. Y se trata de aquí pensando un poco como los locos. Yo nunca he visto al SEBIN o a cualquier entidad o funcionario del Estado ni a la policía bolivariana irrumpir con tanta violencia en las casas de Tare El Aizami, Rafael Ramírez, Uber Roa, Eugenia Sander, la enfermera de Chávez, el tuerto Andrade, etc. Como en el caso de, por ejemplo, ponemos el, el caso de Varina, Víctor Venega. Nelson Piñero en Caracas y un sinfín de presos políticos. Y mi pregunta es, ¿será porque no saben aceptar sus errores o porque no saben o será que piensan que les queda muy poco tiempo en el poder? Cualquiera de las dos cosas me hacen analizar tantas cosas que en mi Venezuela está pasando por culpa de nosotros mismos, ya que nosotros nunca nos ponemos de acuerdo, nos unimos, sino que nos dividimos cada día por personas que no te están prestando atención, sea de la oposición, sea del oficialismo, sea centrista. Realmente no hay un líder que de verdad demuestre que quiere luchar por Venezuela. Sí, sé que muchos luchan o piensan o creen o están enamorados de María Corina Machado, pero es que no me demuestra lo contrario con esa como que voy, voy despacio, voy con miedo, voy con cuidado no quiero meter la pata, cosas así. Realmente me parece muy tonto lo que ella está haciendo. Pero bueno, ustedes realmente son los que mandan en mi plataforma. Así que dejen acá ustedes sus opiniones críticas y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.